Eine mysteriöse Bluttat beschäftigt jetzt Kriminaloberkommissar Manuel Wenner und Kriminalkommissar Max Hagen. Na, was ist das denn? Jo. Hey. Ah, was hat der denn? Entschuldigung. Ja? Könnt ihr bei Ihnen kurz, haben Sie kurz Zeit? Ich würde Ihnen gerne was zeigen. Ja, warum Im, geht's Im Wohnwagen. Denn? Warum geht's denn? Im, ja, ist im Wohnwagen drin. Du musst du bist euch mal Wenner. Guten Tag. Wenner, Wieder Funk mein Name. Wenner Funk, okay. Ich würde Ihnen gerne was zeigen. Ja, okay. Ist er jetzt mal drin? Ähm, dann würde ich vorschlagen, fahren Sie den Wagen erstmal okay. hier, hier nach vorne hin, ja. weil da verstopfen Sie die Einfahrt. Okay, mach ich. Ja? Ja, okay. In diesem Fall war es so, dass wir angesprochen worden sind und eine Anzeige erstattet worden ist, genau in dem Moment, wo wir von einem Einsatz zurückgekommen sind und unser Equipment wieder sortiert haben. Das kann schon mal sein, dass er normal ein Mittagessen auch ausfällt, so wie heute. Guten Tag. Hallo. Manuel Wenner, Kripo Duisburg. Worum geht's? Wir sind ja ein bisschen aufgeregt. Ja. Äh, worum geht's denn? Wir würden gerne was zeigen. Ja. Mit ja. ja, was haben Sie denn da? Das ist auch ein schönes Wohnmobil. Danke. Also wir haben Das ist so massiv. Und ist das Ihr Wohnwagen? Nein, das ist nicht mein Wohnwagen. Wir haben uns äh, den Wohnwagen von meiner Schwester beliehen. Und ähm, ich bin. Total verzweifelt. Ich habe heute Morgen versucht, das Bett zu beziehen und da habe ich diesen Blumenfleck entdeckt. Ich wollte einfach nur sauber machen. Also das ist der Wohnwagen Ihrer Schwester. Und äh, wann war Ihre Schwester das letzte Mal hier drin? Wenn die hier drin war, weiß ich nicht. Ich habe den Schlüssel vor drei, vier, vier Tagen, vor vier Tagen abends hat sie mir hm. den gebracht. Da habe ich sie das letzte Mal gesehen. Und ich gucke mir das nochmal an, ja? Ich meine, das ist ja auch nicht wenig Blut, ne? Nee. Hier sind auch ein paar Haare. Oh, die sind auch schwarz. Meine Schwester hat schwarze Haare. Jetzt mache ich mir richtig Sorgen. Woher das Blut kommt, können wir jetzt noch gar nicht sagen. Zu vermuten ist, dass eventuell eine Straftat stattgefunden hat. Gerade auch, weil wir die Haare gefunden haben. Also ein Haarbüschel verliert man nicht so schnell. Besteht hier doch schon der vage Verdacht einer Gewaltstraftat. Wir sind auf jeden Fall angehalten, hier zu ermitteln. Manuel, wir ja. haben hier einen riesigen Blutfleck. Ja. Auf, auf der Matratze und hier sind auch ein paar Haare. Aber das ist nicht gerade wenig Blut, was hier ist. Ja, Max, ja? guck mal um die Ecke. Das sieht auch noch Blut aus da, an, der, an der Tür. An der Tür? Ja. Ja, tatsächlich. Hm. Aber was ist denn hier passiert? Aber das ist schon getrocknet. Ja, das sieht sehr trocken aus. Also schon ja. ein bisschen älter. Ich habe hier, Max, guck mal. Herr Funk, gehört nee. ihr Ihnen? Nee, den kenne ich nicht. Ich kenne die Mütze auch nicht. Sie auch nicht? Keine Ahnung, nein. Starbucks Club. Wer benutzt denn normalerweise also den? Boxer. Boxer. Haben Sie in der Bekanntschaft irgendwie einen Boxer? Äh, ich bin nicht Boxer. Oder nein. Boxerin? Nee. Wer benutzt denn normalerweise den Wohnwagen? Ja, meine Schwester und ihre, und ihre Tochter. Und haben Sie von der Tochter was gehört? Ich habe Vanessa auch zweimal versucht anzurufen. Die ist auch nicht dran gegangen. Hm. Wann haben Sie denn das letzte Mal was von denen gehört? Ja, wie gesagt, vor vier Tagen habe ich. Mit meiner Schwester. Als sie den Wohnwagen, als sie, als sie äh, Wohnmobil Schlüssel, abgeholt haben. Ja, beziehungsweise einen Schlüssel hat sie mir gebracht. Hm. Und ich war heute Morgen auch das erste Mal hier drin. Also sie hätte Ihnen bestimmt was gesagt wenn, von dem Blut, oder? Ja, natürlich. Okay. Herr Funk, mal eine Frage. Ja. Ähm, ist das äh, die Dame, von dem Sie der das Wohnmobil. Das ist die, äh, Katrin, ja. ja. Meine Schwägerin. Ah, ja, okay. Mit den schwarzen Haaren. Genau. Ja, okay. Wir würden jetzt den, äh, das Wohnmobil erstmal beschlagnahmen und die Spuren sich schon hier durchschicken. Ja. Wir wissen ja noch nicht genau, was passiert ist. Ja. Lassen Sie uns einmal rausgehen, dann schnacken wir draußen ja. nochmal äh, in Ruhe. Das ist doch ganz schön viel Blut. Ja, ja. Okay. Hast du die Haare gesehen? Ja. Ist denn äh, irgendwie, dass Ihre Schwester Probleme hat, dass irgendjemand. Ärger macht oder sonst was? Nein, meine Schwester hat keine Feinde. Ja, es, es, es gibt einen neuen Freund, den, den Boris. Der Boris? Ach, der ist ja. doch ganz nett. Ja, den, den haben wir einmal gesehen. Ja, aber der war sehr nett. Also, man, man weiß nicht. Also es ist ein neuer Freund und wir kennen den noch nicht gut. Wir haben den hm. einmal halt kennengelernt letzte hm. Woche, ganz kurz. Cool. Ja, ist das ein Cappy Trigger oder? oder? Ganz cool. Der neue oder? Würde ich jetzt nicht äh, Haben Sie das mal gesehen, gesehen bei ihm? Nee. Das, das würde aber auch nicht zu seinem Stil nee. passen. Nee, nee. Nee? Nein. Okay. 
Gut, dann naja, schauen wir mal. Ja. Wir schließen ab. Das Ding bleibt erstmal bei uns. Sie gehen bitte nach Hause ja. oder mit Taxi oder sowas. Ja. Wir rufen Sie an. Wir fahren jetzt zu Ihrer Schwester hin ja. und mal gucken, ob sie vielleicht, wenn sie ans Telefon nicht geht, vielleicht reagiert sie auf die Klingel oder wir gucken mal, ob da alles gut ist. Und Zeit, dann Moment. melden wir uns wieder bei Ihnen, okay? Die Kripo-Beamten erfahren von der Frau die Anschrift ihrer Schwester. Während ein Team der Spurensicherung das Wohnmobil untersucht, fahren sie die Adresse an und stoßen dort auf einige Ungereimtheiten. Guck mal da. Klasse. Oh, Scherben bringt Glück. Alles dunkel, keiner reagiert. Lass uns mal vorne an die Fenster gucken. Jo. Okay. Ah. Komm. Was Hallo. machen Sie denn hier? Guten Tag. Sind die richtig hier? Ja, das ist das Haus meiner Schwester. Ja. Ja. Da die Klingel da haben wir schon. Aber die muss ja da sein. Haben Sie einen Schlüssel dafür? Nee, einen Schlüssel habe ich nicht. Wissen Sie, ob jemand anders einen Schlüssel hat? Hat Ihre Schwester irgendwie einen Schlüssel draußen versteckt oder ähnliches? Keine Ahnung. Davon wissen wir nichts. Davon wissen wir nichts. Also könnte ich jetzt so nicht. Da ist sie. Da Aber ist müsste Heide eigentlich drauf. da sein, ne? Du hast da nichts zu tun? Was soll ich mit, womit? Was ist los? Was ist los? Ganz ruhig. Können Sie immer von der Straße kommen? Wir ja, sind von der Polizei. Wir wollten Sie eigentlich gerne mal sprechen. Schönen guten Tag. Sie sind Ihre Schwester? Ja, ist denn alles um ja, was soll denn sein? Kommen Sie mal einmal von der Straße runter. Hast du was gemacht? Was soll ich gemacht haben? Worum geht es? Kommen Sie einmal von der Straße runter. Kommen Sie einmal von der Straße runter. Was habt ihr alle? Was ist los? Ich weiß auch äh, nicht, wo. Darf ich erklären? Ja. Bitte. Okay. Äh, Ihre Schwester hat sich ja ihr Wohnmobil ausgeliehen heute Morgen. Ja. Und äh, sie hat beim Bettenmachen entdeckt, dass da ein Blutfleck auf dem Bett Blut? ist. Was? Ein Riesenblutfleck auf der Matratze. Äh, schon ein etwas größerer Blutfleck. Ist dir nicht aufgefallen? Und ich hab den schon länger nicht mit gemacht. Recht hat sie sich jetzt Sorgen um sie gemacht, dass es ihnen nicht gut geht oder sowas. Deshalb sind wir hier. Wir wollten jetzt einmal gucken, ob es ihnen gut geht, weil da war auch ein schwarzes Haarbüschel mit dabei. Deswegen Und, dachte ich, äh, du wärst irgendwie verletzt oder Ach, so. Ach, ist okay, die kommen vom Schwimmen. Ach, scheiße, Vanessa hat sich die Haare schwarz färben lassen. Die. Ach du Scheiße. Ja. Und, Und wer ist die hat Vanessa? meinen Wohnwagen Wo ist sauber, Vanessa? Wohnwagen Scheiß. sauber gemacht vor zwei Tagen. Wer ist Vanessa? Meine die Tochter. Tochter. Ach, die Tochter. Und Wo, ist, wo ist die jetzt? Die ist zu Hause. Wir haben eben geklingelt und geklopft, da hat keiner aufgemacht. Eigentlich ist sie zu Hause, sie hat mir vorhin noch geschrieben. Also ich habe vorhin auch mal versucht, bei ihr anzurufen. Und die da ist sie auch nicht dran gegangen. Als ich den Blutfleck gefunden habe, da habe ich ja tausendmal versucht, dich also anzurufen. Sie hat sich vor zwei Tagen die Nase gebrochen. Sie die hat Nase sich die Nase war. gebrochen? Ja. Wie ist das passiert? Sie sagt, beim Joggen, nach dem Wohnwagen sauber machen, ist er joggen gegangen. Nach dem Wohnwagen sauber ja. machen? Mhm. Mhm. Ja, merkwürdig, dass das Blut dann ja. im Wohnwagen ist. Können wir mit Vanessa einmal sprechen, bitte? Ja, komm, komm, komm mit. Ja, aber normal ist es zu Hause. Aber ich zitter voll. Komm, 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 komm. Was passiert? Was ist denn Ganz ruhig. Wann haben Sie Vanessa das letzte Mal gesehen? Äh, heute Morgen. Ja. Heute Morgen ist sehr gut. Ja, beim Frühstück war alles okay. Also der Blutfleck ist wie gesagt schon ein bisschen älter. Also. Mein Gott, machen Sie einmal Angst. Was ist das? Hey, guck mal, eine Wahl, was ist das? Was ist hier los? Lass mich durch. Äh, keine Ahnung, wo das die Stadt heute Morgen unten in der Ecke. Vanessa? Hat sie jetzt immer oben? Ja. Die ist oben bei uns. Dann lassen wir uns noch einmal hochgehen. Ich möchte gerne mal einmal mit ihr sprechen. Vanessa! Ey, guck mal da! Ey, vielleicht hat ja eine eingebrochen. Bleiben Sie mal hier. Darf ich mal vorgehen? Ja, natürlich. Wo ist denn das Zimmer von Vanessa? Ja, kommen Sie mal wieder hierher. Das Zimmer? Vanessa? Vanessa? Vanessa, bist du da? Vanessa, hier ist die Polizei. Können wir mal reinkommen? Moment. Vanessa? Pass mal auf. Was ist los? Ich habe geschlafen gerade. Warum hast du nicht aufgemacht? Ja, ich habe gerade noch ein bisschen geschlafen. Ich war ziemlich müde und kaputt. Deswegen Aber das Bett ist doch gemacht. Ja, das habe ich gerade noch so geschafft zu machen. Deswegen, ja, das war gerade noch. Ist alles okay? Ja, es ist alles gut. Ist irgendwas? Gibt es irgendwas Besorgniserregendes? Deine Familie macht sich Sorgen um dich. Und wir sind von der Polizei. Hey, mein Name ist Hagen. Wir kommen, weil wir den Blutfleck im Wohnmobil gefunden haben. Du hast vor zwei Tagen das Wohnmobil sauber gemacht. Richtig? Ja. Und wie ist das mit der Nase passiert? Ähm, ich bin beim Joggen hingefallen. 
Und deswegen, ähm, ja, es ist aber alles in Ordnung, also... Aber wie kommt das Blut dann in den äh, Wohnwagen? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Hm. Und die Sachen, die hier alle überall rumgefallen sind? Ach, da bin ich aus Versehen die Klamotten? entgegengekommen. Das Und die Vase war, unten? Ja, das war aus Versehen, das tolpert ich. Ich habe dann irgendwann angefangen, etwas energischer zu fragen, weil das, was sie uns gegenüber angegeben hat, passte überhaupt nicht mit der Spurenlage. Sie konnte das nicht vernünftig erklären mit dem äh, Kleiderständer. Ich hatte auch gesehen, dass äh, ihr Bett äh, komplett gemacht war. Sie gab uns gegenüber an, sie käme gerade aus dem Bett. Das passte alles nicht. Stimmt doch irgendwas. Nee, irgendwas Nein, stimmt es ist alles in Ordnung. Was es ist, ist alles das? in Ordnung. Oh. Oh. Manuel, da unten liegt einer. Ja, ich geh runter. Einmal aus dem Weg, bitte. Einmal aus dem Weg. Gleich links unterm Fenster. Vorsicht. Halt stehen bleiben, Kriminalpolizei. Polizei. Kriminalpolizei. Äh, wer bist du denn? Wer sind Sie? Ich bin der Freund von Vanessa. Der Freund von Vanessa. Sind Sie verletzt? Nein, gar nichts. Ist das der normale Weg aus dem Haus oder was? Ja. Ja? ja. Willst du mich verarschen oder was? Du bist gerade aus dem Fenster gesprungen. Bist du ja. wahnsinnig? Warum? Wegen der Mutter, die ist nur dein Schuld. Die Mutter? Wie ja, so die Mutter? Du spielst dich, wie du bist, ey. Was, Was ist die Mutter? Die Mutter Mutter nicht Alter, Alter, Junge. Setzen Sie sich am besten mal hin. Setzen Sie sich hier sonst. Wir können sonst auch einen Rettungssanitäter bestellen. Nein, Bruder, Bruder, Bruder. Ist alles okay? Ja, okay. Alles gut. Okay. Ich bin nicht schuld. Wer ist das? Ich bin Vanessa, sag doch mal. Steh doch dazu jetzt. Wer ist das, Vanessa? Steh ja. dazu, los! Du erzählst uns doch sonst immer. Wer ist das? Ha? Was ist denn passiert? Ist das so? Komm, sag doch die Wahrheit. Wir lieben uns. Oh, Los, Polizei ist es kommt doch da sowieso alles raus. Jetzt sag die Wahrheit. Was Nur weil ich Mutter so spießig ist, du kannst uns doch jetzt raus. Du bist spießig hier. Ah, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, ganz ruhig. Ah, Wollen Sie nicht mal der Vanessa eine Jacke holen, bitte? Ja, gerne. Äh, äh, äh. Der ist mir alles so blöd, ey. Geh ich los? Was ist denn los? Bist du Schwerkrimineller hier, oder was? Wer bist du denn überhaupt? Ja. Ich bin der Freund, wir lieben uns. Komm, sag die Wahrheit. Vanessa, erzähl uns Steh dazu. Alles. Los. Wie ist ihr Name nochmal? Kann ich nach Hause gehen, ey? Wie ist ihr Name? Marcel. Marcel. Ja. Marcel. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Ja. Vanessa, setzen Sie sich einmal hier hin. Genau, setz dich einfach mal Setzen Sie sich einmal dahin. Und jetzt zieh die Jacke mal an. Du frierst doch rein. total. Wir das haben noch ein paar Fragen an Sie, bevor Sie weggehen. Wir sind ja nicht ohne Grund aus dem Fenster gesprungen. Ich bin der Freund, wie noch? Ja, aber das, das glauben wir nicht, dass das der alleinige Grund ist. Er wollte so unbedingt mit mir in einer Beziehung sein, aber ich kenne ihn ja überhaupt nicht. Und natürlich will ich das dann gar nicht. Und eigentlich war das alles auch gut, aber vor zwei Tagen, als ich das Wohnmobil dann geputzt habe, kam er vorbei und war total sauer und meinte jetzt, dass wir in einer Beziehung sein sollen und ich, ich wollte nicht. Und dann kam es zum Streit und er war voll aggressiv und dann hat er mir auf die Nase gehauen und oh, dann bin ich mit alles. meinem Kopf gegen den Schrank geknallt und das war einfach so schlimm, ich kenne ihn nicht, es ist ein Fremder, was hätte ich denn tun sollen? Und dann hat er mir angedroht, dass ich nichts sagen soll, sonst werde ich noch mehr verprügelt und dann hat er mir noch eine Bankpfeife gegeben und das war so schlimm. Die Gewalttätigkeiten, die ein Mann einer Frau zufügt, sind immer sehr beeindruckend. Die körperlichen Verletzungen sind eigentlich zweitrangig. Die seelischen Verletzungen wirken oftmals noch Wochen, Monate, manchmal Jahre noch nach. Machen Sie keine Faxen. Sie haben gehört, was wir Ihnen vorwerfen. Das werden wir dann auf der Wache noch mal ein bisschen genauer besprechen. Ja, 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 ja. So, hier einmal bitte. Na, vorsichtig, schnallen Sie mal an. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir bringen den Typen jetzt erstmal zu uns an die Wache. Und ich müsste Ihre Geschichte dann leider noch einmal aufnehmen. Sie müssen noch mal zur Wache kommen. Wir begleiten ja. Ihn, Schatz. Okay. Sie, Sie passen auf Sie auf? Ja, klar. Wenn Sie jetzt doch noch irgendwie äh, Kreislaufprobleme kriegt oder sonst irgendwas, denken Sie dran, einen Rettungswagen Mach zu rufen? Ja, ja, klar. Ja. Pass mal auf. Als ich dann alles herausgestellt hatte, dass er für die ganzen Verletzungen äh, im Gesicht äh, von der Tochter verantwortlich ist, wo dann auch äh, schlussendlich die Blutflecken aus dem Wohnmobil herstammen und auch heute hat er ja Gewalt angewendet, äh, hat die Tochter jetzt verschiedene Möglichkeiten, sich vor ihm zu schützen. Jetzt äh, werden wir ihn erstmal mitnehmen und äh, bei uns äh, einsperren. Wir werden ihm auch das rechtliche Gehör gewähren, sodass er sich noch mal äußern kann. Anschließend werden wir Haftgründe prüfen und eventuell einen Staatsanwalt einschalten, um U-Haft zu beantragen. Sie kann äh, über das Amtsgericht, das zuständige Amtsgericht, äh, eine einstweilige Verfügung äh, erlassen, dass diese Person äh, sich nicht mehr nähern darf. Ruhen Sie sich noch fünf Minuten auf, nehmen Sie sich ein Taschentuch 
Und dann sammeln Sie Kräfte und dann kommen Sie mit Ihrer Mutter zu uns an die Wache, okay? Alles gut. Okay. Auf der Wache werden die Aussagen der Geschädigten und des liebeskranken Täters getrennt voneinander aufgenommen. Der Mann wird wegen sexueller Nötigung, Nachstellens und Körperverletzung angezeigt und dem Haftrichter vorgeführt.